असलम आज मैं आप लोगों के साथ पनीर पराठा की एक बहुत ही ज्यादा मजेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसे बनाना भी बहुत सिंपल है अगर आप इस सिंपल मेथड को फॉलो करेंगे तो आपकी स्टफिंग भी बाहर नहीं आएगी तो चलिए इस मजेदार रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं पनीर पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गुन लेते हैं तो इसमें डाल लेते हैं गेहूं का आटा मैंने इस ग्लास से दो ग्लास गेहूं का आटा डाला है आप चाहें तो एक ग्लास गेहूं का आटा और एक ग्लास मैदे में भी पराठा बना सकते हैं या कम्प्लीटली मैदे में भी इसे बना सकते हैं या सिर्फ गेहूं का आटा यूज करके भी इसे बना सकते हैं नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं बस थोड़ा डालिए दो या तीन टी तेल और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते हुए इसे गूनते जाइए आटे को देखिए मैंने अच्छे से गून लिया है इसे ऐसे ही एक 10 से 15 मिनट लीड बन करके रख दें अनडिस्टर्ब नेक्स्ट हम पनीर की फिलिंग तैयार कर लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर पनीर को सबसे पहले हम अच्छे से मैश कर लेते हैं पनीर अच्छे से मैश हो चुका है नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे तीन बारीक कटी हुई हरी मिर्च थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते और थोड़े से बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते और हम इसमें डालेंगे दो टीस्पून स्पून हंकर हंकर यानी दही में से पानी को हम अच्छे से फिल्टर कर देंगे एक कॉटन के कपड़े में आप थोड़ा सा दही डाल के उसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दें देखिए इस तरह से गाढ़ा दही बन जाएगा इसे भी डाल देते हैं हम ये गाढ़ा दही का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर दही में थोड़ा सा भी पानी रहेगा तो पराठा सही से नहीं बनेगा पराठे में से जो फिलिंग है बाहर निकल जाएगी आधा टी स्पून काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा नमक इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इन्हें मिक्स करने के बाद एक बार आप टेस्ट देखें अगर आपको नमक कम लगा तो एक्स्ट्रा नमक थोड़ा सा डाल सकते हैं आखिर में हम इसमें एक छोटे से इसकी बारीक कटी हुई प्याज डाल देते हैं प्याज को बहुत बारीक काटना होगा आपको अगर आपके पास चॉपर है तो उसका इस्तेमाल करें देखिए अगर आपको प्याज का टेस्ट नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें मजेदार पनीर फिलिंग हमारी अब तैयार है चलिए अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं 10 से 15 मिनट हो चुके हैं थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा लेके इसकी रोटी बना लेते हैं सूखे हुए आटे के साथ इसे थोड़ा सा डस्ट कर लें। देखिए इस तरह से पतली रोटी बना लें। रोटी पतली होनी चाहिए इसे मैं एक प्लेट में निकाल के रख देती हूँ फिर से हम थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा ले लेते हैं ये उसी साइज का होना चाहिए जिससे हमने हमारी पहली रोटी बनाई थी इसे भी टेस्ट कर लेते हैं सूखे आटे के साथ इसकी भी रोटी बना लें देखिए दूसरी रोटी भी हमारी तैयार है दोनों रोटी सेम साइज के होने चाहिए नेक्स्ट हम इसके ऊपर पनीर की फिलिंग डाल देते हैं इसे अच्छे से स्प्रेड कर लें इस तरह से स्प्रेड करने के बाद इसे थोड़ा सा प्रेस कर लें देखिए थोड़ा सा पानी देखिए इस तरह से फिंगर इसमें डिप करके यहां पे लगा दें लगाने के बाद ये जो दूसरी रोटी है उसे इसके ऊपर रख देते हैं धीरे से रखिए रखने के बाद इसे प्रेस करते जाइए कॉर्नर्स में
देखिए इस तरह से प्रेस कर लें ताकि पनीर की फिलिंग बाहर ना आ सके इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा प्रेस करना होगा ज्यादा प्रेशर ना डालें प्रेस करने के बाद बहुत धीरे से इसे इस तरह से लिफ्ट कर लें नेक्स्ट हम तवा गरम कर लेते हैं देखिए पनीर फिल किया हुआ पहला पराठा हमारा तैयार है इसे हम सेक लेते हैं तवे को हाई फ्लेम पे अच्छे से गरम कर लें तवा गरम हो चुका है धीरे से हम इसके ऊपर पराठा डाल देते हैं फ्लेम को हाई पे ही रखिए इसे टर्न कर लेते हैं बहुत धीरे से इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दें इसे भी टर्न करें साइड्स में अच्छे से प्रेस कर लें ताकि ये साइड्स में भी पक जाए देखिए हमारा मजेदार पराठा तैयार है कॉर्नर्स में भी अच्छे से पक चुका है इसे एक प्लेट में हम ट्रांसफर कर लेते हैं ऐसे ही करके हम सभी पनीर पराठा तैयार कर लेते हैं अगर आपको मेरी मजेदार पराठा की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल वेज विथ फेम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें असलाकुम